নমস্কার সবাইকে স্বাগত জানাই এডুকেয়ার ত্রিপুরা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আজকে আমরা ত্রিপুরা ট্যাট ওয়ান এবং ট্যাট টুর জন্য শিশু মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞান সাবজেক্টের জন্য আরেকটি বই নিয়ে আজকে ডিসকাস করব এর আগে অন্যান্য সিডিপির বইয়ের কথা আপনাদের বলেছি যেমন ডক্টর দেবাশিস পালের নতুন আপডেটেড বইটা বা ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভের বইটা বা অন্যান্য সিডিপির বইয়ের কথাও বলেছিলাম কিন্তু আজকের যে বইটা নিয়ে ডিসকাস করব সে বইটার নাম হচ্ছে চাইল্ডহুড অ্যান্ড গ্রোয়িং আপ অর্থাৎ শিশু ও বিকাশ আর এই বইটা লিখেছেন অধ্যাপক ডক্টর বিজন সরকার এই বইটার বর্তমান দাম হচ্ছে দুশো কুড়ি টাকা এই বইটা আপনারা আগরতলার যে কোনো বইয়ের দোকানে পেয়ে যাবেন এই বইটা বিএডের ফার্স্ট সেমিস্টারের বই তাহলে চলুন আমরা এই বইটার সূচিপত্রটা দেখে নিই কি কি টপিক এই বইটার মধ্যে রয়েছে বইটা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই বইটার মধ্যে টোটাল দুইটা অর্ধ আছে একটা হচ্ছে প্রথম অর্ধ আর একটা হচ্ছে দ্বিতীয় অর্ধ প্রথম অর্ধের মধ্যে টোটাল পাঁচটা অধ্যায় আছে প্রথমে আমরা প্রথম অর্ধতে যে পাঁচটা অধ্যায় আছে সেই অধ্যায়গুলো দেখে নেব প্রথম অধ্যায়টার নাম হচ্ছে শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি ও বিকাশের রূপরেখা আর এই অধ্যায়ের মধ্যে যে টপিকগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে বৃদ্ধি ও বিকাশের ধারণা বৃদ্ধি বিকাশের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ এরপর রয়েছে বৃদ্ধি ও বিকাশের স্তরসমূহ এরপর আছে বৃদ্ধি ও বিকাশকে প্রভাবিত করে এমন কিছু সামাজিক উপাদান যেমন দারিদ্র্য সুযোগের অভাব বঞ্চনা পারিবারিক অস্থিরতা বিশৃঙ্খলা এরকম আরও কিছু নেক্সট অব্দের নাম হচ্ছে স্টেজেস অফ ডেভেলপমেন্ট বিকাশের স্তরসমূহ আর এই অধ্যায়ের মধ্যে যে টপিকগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে জীবন বিকাশের স্তরসমূহ যেমন শৈশব বাল্য কৈশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক এরপর রয়েছে শৈশবের বিকাশজনিত বৈশিষ্ট্য ডেভেলপমেন্টাল ক্যারেক্টারিস্টিক অফ ইনফেন্সি এরপর রয়েছে কৈশোরের শারীরিক মানসিক ও প্রাকৃতিক বিকাশ এরপর রয়েছে কৈশোরের চাহিদা ও সমস্যা কৈশোরকালের জন্য নির্দেশনা ও পরামর্শ দান গাইডেন্স অ্যান্ড কাউন্সিলিং ফর অ্যাডোলেসেন্স এরপর রয়েছে তৃতীয় অধ্যায় আর এই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের বিকাশ যেমন প্রজ্ঞার বিকাশ পেঁয়াজের তত্ত্ব ও শিক্ষামূলক তাৎপর্য এরপর রয়েছে জন মানসত্ত্ব ফ্রয়েডের তত্ত্ব ও শিক্ষামূলক তাৎপর্য এরপর রয়েছে মনোসামাজিক বিকাশ এরিকসনের তত্ত্ব ও শিক্ষামূলক তাৎপর্য এরপর রয়েছে নৈতিক ও সামাজিক বিকাশ কোহেলবার্গের তত্ত্ব ও শিক্ষামূলক তাৎপর্য এরপর রয়েছে সোধারণা ও আত্ম উপলব্ধির বিকাশ ডেভেলপমেন্ট অফ সেলফ কনসেপ্ট অ্যান্ড পার্সোনাল আইডেন্টিটি এরপর রয়েছে যোগাযোগ ও বাসার বিকাশ কমিউনিকেশন অ্যান্ড স্পিচ ডেভেলপমেন্ট নেক্সট হচ্ছে অধ্যায় ফোর আর এই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সেস আর এই অধ্যায়ের মধ্যে যে টপিকগুলো রয়েছে ব্যক্তি বৈষম্যের সংজ্ঞা ব্যক্তি বৈষম্যের বৈশিষ্ট্য ব্যক্তি বৈষম্যের বিভিন্ন দিক এরপর রয়েছে ব্যক্তি বৈষম্যের ক্ষেত্রে বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব রোল অফ হেরিডিটি এনভারনমেন্ট ইনক্লুডিং ফিজিক্যাল অ্যান্ড সোসিও কালচারাল ফ্যাক্টরস এরপর রয়েছে পুষ্টি নিউট্রেশন পরিবার ও শিশু লালন অনুশীলন চাইল্ড রেয়ারিং প্র্যাকটিস অ্যান্ড ফ্যামিলি এরপর রয়েছে পঞ্চম অধ্যায় আর এই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অফ পার্সোনালিটি এই অধ্যায়ের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিত্বের ধারণা কনসেপ্ট অফ পার্সোনালিটি ব্যক্তিত্বের ধরন পার্সোনালিটি টাইপ যেমন শেলডনের তত্ত্ব ক্রেশমারের তত্ত্ব স্পেঞ্জারের তত্ত্ব এরপর রয়েছে ব্যক্তিত্বের সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবলী পার্সোনালিটি ট্রেড অ্যান্ড থিওরি এর মধ্যে রয়েছে আইজেঙ্কের তত্ত্ব কেটেলের তত্ত্ব পঞ্চ উপাদান তত্ত্ব অর্থাৎ ফাইভ ফ্যাক্টর থিওরি এরপর রয়েছে ব্যক্তিত্বের পরিমাপ মেজারমেন্ট অফ পার্সোনালিটি এর মধ্যে রয়েছে আত্মবিবৃতিমূলক সেলফ রিপোর্ট এবং প্রক্ষেপণ অপেক্ষা প্রজেক্টিভ টেস্ট নেক্সট আসে আমরা দ্বিতীয় অর্ধের মধ্যে আর এই দ্বিতীয় অর্ধের মধ্যে পাঁচটি অর্ধা রয়েছে প্রথম অর্ধেটার নাম হচ্ছে ধারণা প্রকৃতি আন্তঃসম্পর্ক এবং শিক্ষাগত তাৎপর্য কনসেপ্ট নেচার ইন্টার রিলেশনশিপ অ্যান্ড এডুকেশনাল ইমপ্লিকেশনস আর এই অর্ধের মধ্যে যে টপিকগুলো রয়েছে প্রবৃত্তি এবং প্রক্ষোভ ইনস্টিংস অ্যান্ড ইমোশন এরপর রয়েছে প্রাকৃতিক বুদ্ধি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স মনোভাব ও সংযুক্তি অ্যাটিটিউড অ্যান্ড অ্যাটাচমেন্ট এরপর রয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায় 
আরিয়দের নাম হচ্ছে মোটিভেশন অর্থাৎ প্রেশনা এখানে রয়েছে প্রেশনার সংজ্ঞা উপকৃতি মোটিভেশন ডেফিনেশন অ্যান্ড নেচার এরপর রয়েছে প্রেশনার প্রকারভেদ যেমন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ইনট্রেন্সিক মোটিভেশন এবং এক্সট্রেন্সিক মোটিভেশন এরপর রয়েছে প্রেশনা তত্ত্ব থিওরি অফ মোটিভেশন থিওরি অফ মোটিভেশনের মধ্যে রয়েছে মেশলোর প্রেশনা তত্ত্ব ওয়েনারের প্রেশনা তত্ত্ব এম সি ক্লেল্যান্ডের প্রেশনা তত্ত্ব এরপর রয়েছে প্রেশনায় প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ ও শিক্ষাগত তাৎপর্য ফ্যাক্টরস এফেক্টিং মোটিভেশন অ্যান্ড দেয়ার এডুকেশনাল ইমপ্লিকেশন এরপর রয়েছে শিক্ষণে প্রেশনা বৃদ্ধির জন্য কৌশল ও শিক্ষকের কর্তব্য নেক্সট আছে প্রেশনা ও শিক্ষণ মোটিভেশন অ্যান্ড লার্নিং নেক্সট তৃতীয় অধ্যায় আর এই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে অ্যাটেনশন অ্যান্ড ইন্টারেস্ট মনোযোগ ও আগ্রহ এটা আমাদের সিলেবাসের মধ্যে রয়েছে প্রথম হচ্ছে মনোযোগ অ্যাটেনশন নেক্সট আছে মনোযোগের নির্ধারক ও তাদের শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ নেক্সট হচ্ছে মনোযোগের ব্যক্তি ও বিস্তৃতি অ্যাটেনশন স্প্যান এরপর আছে মনোযোগের বিচ্যুতি নেক্সট আগ্রহের ধারণা কনসেপ্ট অফ ইন্টারেস্ট নেক্সট মনোযোগ ও আগ্রহের সম্পর্ক রিলেশন বিটুইন অ্যাটেনশন অ্যান্ড ইন্টারেস্ট নেক্সট চতুর্থ অধ্যায় আর এই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে ইন্টেলিজেন্স আর ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ বুদ্ধি এটা আমাদের সিলেবাসের মধ্যে রয়েছে ইন্টেলিজেন্সের চ্যাপ্টার প্রথম হচ্ছে বুদ্ধির ধারণা প্রকৃতি কনসেপ্ট অ্যান্ড ন্যাচার অফ ইন্টেলিজেন্স এরপর রয়েছে বুদ্ধির উপাদান তত্ত্ব থিওরিস অফ ইন্টেলিজেন্স যেমন গিলফোর্ডের বুদ্ধি তত্ত্ব থার্স্টনের বুদ্ধি তত্ত্ব গার্ডনারের বহুমুখী বুদ্ধি তত্ত্ব নেক্সট আছে বুদ্ধি পরিমাপের পদ্ধতি মেজারমেন্ট অফ ইন্টেলিজেন্স এর মধ্যে রয়েছে বুদ্ধির অভীক্ষা ইন্টেলিজেন্স টেস্ট বাসাগত বুদ্ধির অভীক্ষা ভার্বাল টেস্ট অফ ইন্টেলিজেন্স এরপর রয়েছে নন ভার্বাল টেস্ট অফ ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ ভাষাবিহীন বুদ্ধির অভীক্ষা এরপর রয়েছে বুদ্ধাঙ্ক শিক্ষা ইন্টেলিজেন্স কোয়াশিয়েন্ট অ্যান্ড এডুকেশন নেক্সট আছে পঞ্চম অধ্যায় আর এই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটি অর্থাৎ সৃজনশীলতা এখানে আছে সৃজনশীলতার ধারণা কনসেপ্ট অফ ক্রিয়েটিভিটি সৃজনশীলতার উপাদানসমূহ কম্পোনেন্ট অফ ক্রিয়েটিভিটি এরপর আছে সৃজনশীলতার শনাক্তকরণ ও লালন পালন এর মধ্যে রয়েছে সৃজনশীল শিক্ষার্থী শনাক্তকরণের বৈশিষ্ট্য এরপর রয়েছে সৃজনশীলতার প্রতিপালন লাস্ট এই বইটার মধ্যে রয়েছে ব্যবহারিক অংশ অর্থাৎ প্র্যাকটিক্যাম এনগেজমেন্ট উইথ দ্য ফিল্ড এরপর রয়েছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র এই বইটার মধ্যে এতক্ষণ আমরা যতগুলো টপিক দেখলাম প্রায় সবগুলি টপিকেই আমাদের সিলেবাসের মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র কিছু তত্ত্ব বা থিওরি বাদ দিলে মোটামুটি সবগুলো টপিকে আমাদের সিলেবাসের জন্য কাজে লাগবে ত্রিপুরা টেট টু এক্সাম বা টেট ওয়ানের এক্সামের জন্য আজ তাহলে এখানেই বিদায় জানাচ্ছি যদি আপনাদের আজকের এই টপিক থেকে কোনো ডাউট থাকে আপনারা কমেন্ট করে আমাকে জানাতে পারেন আপনারা জয়েন হতে পারেন এডুকেয়ার ত্রিপুরা টেলিগ্রাম চ্যানেল এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া আছে ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন